ಕಲ್ಪನಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬೆಳವಲ್ ದಾಮಡೆ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮಂಜುಳಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅನುರಾಗ್ ಅಲು ತೆಲುಗು ಫಿಲಮ್ಮು ಮಲಯಾಳಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಶೋಭಾ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಫೇಮಸ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಇದ್ರು ಆ ಕಾಲದ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಆ ಎಮ್ ಜೊತೆ ಅಳಿಯಾದ ಕೋಲಂಗಳ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮಲಯಾಳಂ ಬೇಬಿ ಸುಮತಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಲೇಡಿ ಆಮೇಲೆ ಶೀಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬೇಬಿ ಇಂದ್ರ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿರೋ ಪಾತ್ರ ಅನ್ಸೋದು ರಾಘವೇಂದ್ರ ವೈಭವಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ಲಲ್ಲ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಇದು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನನಗೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಪಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಿನ್ನೂ ಶುರುವಾಗಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಟಿ ಹೀರೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದೊಂಥರ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದಾಗ ನೀವು ನಂಬಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ರಿಟಿಸೈಜ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದು ಈಗ ರಾಯರ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಾನೇ ಅಪ್ಪಿಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಗ್ರಂಥ ತೊಗೊಂಡು ಬೆಂಕಿ ಕರ್ಕೊಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಅದು ನನಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರು ದೈವಾಂಶ ಸಂಭೂತರು ಅದು ನನಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗೋದು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅದು ಆಗಲ್ಲ ನನಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಹೈಲೈಟ್ ಆಗೋ ಪಾತ್ರ ಅದು ಹೌದು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ನನಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಕೆಲವರು ಏನ್ರಿ ನಮ್ಮ ರಾಯರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತೀರ ನೀವು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಗೇಸ್ ಅದು ಅದೇ ಚಾಲೆಂಜ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಇವನ್ ಅದ ನಂತರ ಇದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅದು ಹೇಳಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಅದು ಶುರು ಆಗಬೇಕು ಅದಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಹೀರೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಅದಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಐ ತಿಂಕ್ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಈ ಸಿನಿಮಾಗ ಜನ ಬರೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಎಂತೆಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಜನ ಹೋಗಿ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಇರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಅನ್ನದಾತ ನಾವೆಲ್ಲ ಬದುಕ್ತೀವಿ ಹೌದು ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ ಆಗ್ತದೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅದೇ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಹುಮಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಬಜೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಡೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೇನು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಹೌದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಜನ ನಮ್ಮ ಜನ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಕರೋನಾ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಣಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಭಾಳ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಈಗ ಆಗ್ತದೆ ಮುಂಚೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಈಗ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ತ ಕುಟುಂಬದವ್ರ ಥರ ಇರ್ತಿದ್ವಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೋತಿದ್ವಿ ಏನಾದ್ರು ಪರಸ್ಪರ ಸ್ಪಂದನೆ ಇತ್ತು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗೇನಾಗಿದೆ ಹೀರೋ ಹೀರೋನ್ ಸಪ್ರೇಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಪ್ರೇಟು ಅದು ಒಂದು ಒಂಥರ ಒಂದು ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ವೈಡನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿರೋ ಕ್ಯಾರೋನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೀನು ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗೋದು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅವರ್ ನಾಟಕ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶುರುವಿಂದ ಕೊನೆ ತನಕ ಇರ್ತೀರ
ಕಲಾವಿದರತ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಸು ಫೇಲ್ಯೂ ಎರಡು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಈಗ ಆ ಥರ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ರೋಲ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಹೀರೋ ರೋಲ್ ಈಗ ಮಾನಿಷಾದ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಗಸನ್ ಪಾತ್ರ ಓಕೆ ಅಗಸಾನೇ ನಾಯಕ ನಟ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಹೀರೋ ಅವನು ಹೋಗಿದ್ದೆ ರಾಮನ ಒಂದು ಅವನು ಒಬ್ಬ ರಾಮನ ಪ್ರಜೆ ಸೊ ಸೀತೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿಟ್ಕೊಂಡ ರಾವಣನ ಜೊತೆ ಇದ್ರು ಅಂತ ಇವನು ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ರಾಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೀತೆನ ಕಾಡಕ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇವನ್ ಕತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅವನ್ಗೆ ಹತ್ರ ಸೇರ್ಸಲ್ಲ ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾರು ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಒಂಥರ ಇಂಡಿಯಾ ಎರಡ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಆಗ್ದಂಗೆ ಹೌದು ಸೊ ಅವನು ಆ ಊರ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಊರು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ಹಣ ಬರ ಎಲ್ಲೋ ಅವನು ಮನೆ ಶಾಂತಿನೇ ಸಿಗಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಬೇಡ್ಕೋತಾನೆ ಏನಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಥರ ಇರ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಒಪ್ಕೊಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ವೇದೋಪನಿಷದ್ದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಇವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಸೀತೆ ನೋಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು ತಪ್ಪಾಯ್ತು ನನ್ನಿಂದ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸೀತೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹೋಗೋ ಸರಿ ಅವಳು ಭೂಮಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಕಡೆಗೂ ಅವ್ನಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಅದು ಕೊನೆಯ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೀತೆ ಭೂಮಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದು ಇವನು ಅವಳು ಹೋಗಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ನನ್ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ನನ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಹಂಗಾಯ್ತು ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇವನು ನನ್ನ ಮನ್ಸಿಗೆ ಇದಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ನಾನು ಮಾಡಿದ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಅವನು ಓಡೋಗ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಅವಳು ಭೂಮಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾಳೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅದು ಆ ನಾಟಕದ ಮಾನಿಷಾದ ತಿರ್ಲದು ಮಾನಿಷಾದ ಪಾತ್ರ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆ ನೀವು ನಂಬ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲೋ ಬಹಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾಟಕ ಶುರುವಿಂದ ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಾಗರಣ ಅಂತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅವರು ಆ ನಾಟಕ ನೋಡೋಕೆ ಬಂದಿದ್ರು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ದರ್ಶನ್ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂತಲ್ಲ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ ಅವರು ಸೈನಿಕ ಅಲ್ಲ ದರ್ಶನ್ ದರ್ಶನ್ದು ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ ಹಾಂ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ ಅದರದ್ದು ಶೂಟಿಂಗು ಇನ್ನೇನು ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಏನೋ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ನಾನು ಕರೆದಿದ್ದೆ ಬನ್ನಿ ನಾನು ನಾಟಕ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದರು ನಟರಾಜ್ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಪ್ಪ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದು ನಾಟಕ ನೋಡೋಕೆ ಓಡೋಕೆ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಸರ್ ಬರಲ್ಲ ನೋಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ನೀವು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಹೌದು ಸರಿ ನಾಟಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಫೋನಲ್ಲೇ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ನನಗೇನು ಅಂದರೆ ನಂದೊಬ್ಬ ಋಷಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರೋ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಋಷಿ ರಾಜ ರಾಮನ ಒಂದು ಇದು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಯಪ್ಪನೂ ಒಳ್ಳೆ ನಟ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಯಪ್ಪ ನನ್ನ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಸೀತೆ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಕೆನೂ ಒಳ್ಳೆ ನಟಿ ಸೊ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ನಟರ ಜೊತೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋವಾಗ ನಿಮಗೆ ಆ ಅಳಕಿರುತ್ತೆ ಏ ನಾವು ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಮಾಡಿ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನಾವೇನು ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾಟಕ ಕಳೆ ಬಂದರೆ ಅದು ಎದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಎಲ್ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಓಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂದವರು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ನಾಟಕ ಮುಗಿಯೋ ತಂಗೆ ಎದ್ದು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಬಂದು ತಪ್ಪಿಕೊಂಡು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಕಣೋ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೇಡ ಹೌದು ನಾಗಣ್ಣ ಅವರು ಆ ಮಾತಂದರು ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ನನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಬಂದು
ಅವ್ನು ನೋಡ್ದವನು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಓಹೋಹೋಹೋ ಅವನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಯ್ತು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಓಡ್ದೆ ಅಂತ ಅವನೇ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಡಂಗೂರ ಇದು ರಾಮ ಸೀತೆಯನ್ನು ಕಾಳೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಇವಳು ಅಲ್ಲೇ ಕೂತಿರ್ತಾಳೆ ಹೆಂಡತಿ ಇವನು ಬರ್ತಾನೆ ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ಸೀತೆಯನ್ನು ಕಾಳೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಇನ್ನು ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಸೀದಾ ಓಡತಾನೆ ಅರಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ರಾಮ ಸಿಕ್ಕೋದು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾನೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗಾಗೋಯ್ತು ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಬೇಡ್ಕೊ ಅಂತ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ರಾಮ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಗತಿ ಏನು ಅಂದ್ರು ಅದೇ ನಿನ್ನ ಹಣೆ ಬರೋ ಅನುಭವಿಸು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ಕೋತ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಲಬ ಲಬ ಅಂತ ಅಯ್ಯೋ ಯಾರು ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ವೇ ನನ್ನ ಅಂತ ಬಂದು ಜನ ನೋಡ್ತಾರೆ ರಾಮ ರಾಜಾಜ್ಞೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ನಿಗೇನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾರು ಅಂತ ಸೊ ಆ ನಾಟಕದಲ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಬೇಡ್ಕೋತೀನಿ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ನನಗೇನಾದ್ರು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿ ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ ಹೆಂಡತಿ ಅದೇ ಕೊರದಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ ಮನೆ ಭಾಳ ಬಿದ್ದುಬಿಡುತ್ತೆ ಅವನು ಅವನು ಹೆಂಗಾಗ್ತಾನೆ ಒಂದು ಹುಚ್ಚ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅದು ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದೀರಾ ಇದುವರೆಗೆ ಒಂದು ಐವತ್ತರವತ್ತು ನಾಟಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾಟಕ ಅಂದರೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿರೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಸೆಂಚುರಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಒಂದೇ ನಾಟಕ ರಿಪೀಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಆಗಿದೆ ಅದು ಮಾನಿಷ ಅದ ಆಮೇಲೆ ಮೂವತ್ತಾರಲ್ಲ ಅರವತ್ತ್ಮೂರು ಅದು ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಆಗಿದೆ ಆ ಥರ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರುತ್ತೆ ಪಟ್ಟಂತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇಮಿಡ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಷ್ಟಪಡಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಷ್ಟಪಡಿ ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ತ್ರೂ ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೀವೇನು ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊತೀರ ನಂತರ ಬನ್ನಿ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ನಂತರ ಬನ್ನಿ ಹಿರಿತೆರೆಗೆ ಆವಾಗ ಸಕ್ಸಸ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಆ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಒಂದು ರಂಗಭೂಮಿಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದು ಅದೇ ಥರ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀರಿ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಅಹಂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಬರೋದು ನೀವೇ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತೀರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಫೇಲ್ ಆದಾಗ ತರ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹೌದು ಆ ದೊಡ್ಡ ಸಡನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ರೀ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆದರೆ ನಾವು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಥರ ತಗ್ಗಿ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆದ್ರೆ ನೀವು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಿದೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪ್ರೇಮದ ಕಾಣಿಕೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಜಡ್ಜ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಹೀರೋ ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಶೂಟಿಂಗು ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಇಬ್ಬರೇ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಜನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ನಾನ್ ವೆಜಿನವ್ರು ಇತ್ತು ಸೊ ಕೋಳಿ ಕಾಲು ಸಪ್ರೇಡಾಗ ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಜನಕ್ಕೆ ಕಾಲು ತಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಕೋದು ಹನ್ನೆರಡೇ ತಂದಿದ್ದ ಅವನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ತಿಂತ ಇದ್ರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂದರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಅವನಿಗೆ ಕೋಳಿ ನಾನು ಪುರ ಪುರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರು ಬಾಯ್ ಬಡ್ಕೊಂಬಿಡೋ ಏನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಪೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತರಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಸಿ ದಟ್ ವಾಸ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಏ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೇರ್ ತೊಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಕೇಳೋರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೀರೋ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಆ ತರ ಬೇಡ ನಿಂತಿನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ರಾಜಶಂಕರ್ಗೆ ದಟ್ ವಾಸ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೀರೋ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೆಸರು ಹೇಳಲ್ಲ ತ್ರಿಬಲ್ ಫೈವ್ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದ್ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ
ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಅಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಏಟು ಬಿದ್ದಾಗಲೇ ಈಗ ನಾನೇ ಅಂದೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಾಡು ನನಗೇನು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಡಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟಕ್ ಟಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರೋರು ಈಗ ಬರ್ತಾರೆ ಹೊಸಬರು ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಳಬರು ಏನು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಏನು ಅಷ್ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೀರು ಕುಡಿಯೋ ಸಿರಿತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬಾಟ್ಲ್ ಇದ್ದ ಗಡ್ ಗಡ್ ಗಿಡ್ ಕುಡಿದು ಆ ಸೌಂಡ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೂಡ ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬರೀ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅದು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿ ಏನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಯಾಕೆ ಅಂತ ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಐ ಗಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಜಿ ವಿ ಬಿ ವಿ ಕಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನ ವಿಚ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಅವೇ ದಟ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೀನಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಅಂತ ಈಗ ಅಯ್ಯರ್ ಕಾರ್ ಅಂತ ಅವರು ಕೂರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಅದು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ತಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಹೀರೋ ಆಗಲಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಇಲ್ಲವೇ ಯಾವ್ಯಾರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ರಂಗ್ ಮೂವಿ ಬನ್ನಿ ರಂಗ್ ಮೂವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬನ್ನಿ ಅವನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀರ ಆ ಒಂದು ಕಲಾವಿದ ಕಟ್ಟೊಂಡು ಕುಟುಂಬ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಜನಕ್ಕೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗೋದು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗೋಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಇರೋಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೂ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಫೀಲ್ಡೇ ಬೇಡ ತೊಗೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಜಾ ಲೀವ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ವೈಟು ಬ್ಲ್ಯಾಕು ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇತ್ತು ಅದು ಎರಡನ್ನ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ ಬಾಸು ಇರ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಬಾಂಬೆಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋರು ಫೋನ್ ಮಾಡೋರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಐದು ಲಕ್ಷ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡೋರು ತಗೊಂಬೋದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿ ಇಂತಿಂಥವ್ರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋರು ಅವ್ರು ಯಾರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಪಡೆದ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫೋನ್ ಮಾಡೋರು ಹಾಂ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಇಂಟರ್ ಕರ್ಕೊಂಬ ಹೀಗೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ವಾರ ವಾರ ಪೂರ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಂಡೇ ಒಂದು ಅರ್ಧ ದಿವಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಂಡೆಯಿಂದ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಐಸ್ ಗೋ ಟು ಆಫೀಸ್ ಸಿದ್ದರ್ ಯಾರೇನು ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಹೋಗೋದು ಆಫೀಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಅದು ಬಾಸ್ ಮಂಡೆಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ಫೈವ್ ಡೇ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಸಂಡೇ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಗಾಂಧಿನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಯಾರೋ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಯಾರೊಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬ ದೇವ್ರ ಸಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಕಣೋ ಏನು ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನೀನೇ ಹೀರೋ ಯಾವಾಗ ಆಗಲ್ಲ ಸಾರಿ ವೆರಿ ಸಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬರಲೇಬೇಕು ನಾವು ಮಾತು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಲೇ ರಜಾ ಇಲ್ಲ ಕಣೋ ಐ ಕಾಂಟ್ ಟೇಕ್ ಲೀವ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಬರಲೇಬೇಕು ಫೋನ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬಾಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ವೈಫಿಗೆ ಮೈಸೂರು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಪ್ಲೀಸ್ ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೋನ್ ಇಟ್ಟು ಐ ಮೆಂಟ್
ಅವರು ಅವರ ಒಂದು ಟ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಆಯಮನು ಆರ್ಟಿಸ್ಟು ಸಿನಿಮಾಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಟ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಸ್ಪಂದನ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲೂ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಪಂದನ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಹಾಂ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅವರ ಅದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಇದು ಮಿತ್ರ ಭೇದ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾಗ ಆಮೇಲೆ ಕರಿಮಾಯಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅದೇ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಅವ್ರದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸರ್ ಈಗಿನ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೂ ಹಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಹಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕಾಲದಿಂದನೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಹೌದು ಈಗಿನ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನೂ ನೋಡಿದೀರಾ ಕಿರತರೆ ಆಗ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿತರೆ ಆಗ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾಗಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತಿತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಬರೋದು ಟ್ರತ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದ್ರಿ ನಮ್ಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಓವರ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಭ್ಯಾಸ ನಾವು ಇದ್ದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನಮ್ ತಂದೆ ಅಕ್ಕ ಕೂಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಈ ಇದು ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ವಿಲನ್ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ತರ ಇದಾಗಿ ಸಾಯ್ತಾರ ಅದು ನಮ್ ತಂದೆ ಅಕ್ಕ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಬಿ ಜೆ ಎಂನವರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ತಾಯಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಸೊ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆವಾಗ ನಾನು ಆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಅದು ನನಗೊಂಥರ ಅದು ಒಂದು ಆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನನಗೂ ಬರಬೇಕು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಕಪೂರ್ದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ತಂದೆ ಪಾತ್ರ ಅದೆಲ್ಲ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಯು ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಅದ್ರ ನಂತರ ನಾನು ಪಾತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾನು ವಂಶವೃಕ್ಷಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆವಾಗ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತಿರ್ತಿದ್ದು ಆ ಸೌಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಮೇಲೆ ಏನಂದರೆ ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿರೋ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದೇ ಕೆಲವು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಾಟಕದವರು ಇಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂದು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ಬಿಡೋರು ಅವಾಗ ಆ ಸೌಂಡಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಂತರ ಇವಾಗೇನಾಗಿದೆ ಈಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದು ಬೇಕು ಲೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಭಾಳ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಆ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ನು ಆ ಇದು ಈಗಿನ ಕಲಾವಿದರು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮೊಂದು ವೃತ್ತಿನ ಪ್ರೀತಿಸ್ಬೇಕು ಅವಾಗೇ ಅದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಅಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪಿಕ್ ಯು ಅಪ್ ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಬೇಕು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ನಾನು ದೊಡ್ಡವನ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ತಪ್ಪದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಥರ ಇರ್ತಿದ್ವಿ ಆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಹೌದು ವೆರಿ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಭಾಳ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಆಗಬಾರ್ದಿತ್ತು ಆಗಿದೆ ಇದೇ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ ನೋಡ ಇದು ಸರ್ ನೀವು ಆವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ಕುಮಾರರು ಇದ್ರು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಹೌದು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಅವರ ಒಂದು ಭಾವನಾ ಜ ಭಾವನಾ ಜೀವಿ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಥರ ಇರೋದು ಈ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕುಮಾರ್ದೇ ಅದು ಒಂಥರ ಅದೊಂದು ಹೀರೋಯಿಸಮ್ ಇರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಯಾರು ಬಂದರು ಏನು ಏನಾದರೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿಸೋರು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಚೂರು ಲೆವೆಲ್ ತೋರಿಸೋರು ಬಾಕಿ ಇಬ್ಬರು ಬಟ್ ಓಕೆ ಆದರೂ ದೇವರ್
ಅದು ಒಂದು ಸಾಂಗು ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಗುಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮಗೆ ಇಬ್ಬರು ಅಶ್ವತ್ತು ಲೀಲಾವತಿ ನಾನು ಬೇಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಅನುಭವ ಪ್ಲಸ್ ನನಗೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಜನ ಪುಣ್ಯ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಗಾಯಕಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಏನೋ ನಡೀತಂತೆ ಹೌದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅದು ಈ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ಸರ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೂ ಆಗಿದೆ ಅದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ತಗೊಳಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಹಾಳಾಗೋಗಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಮಗಳ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಾಂಗು ಜಯ ಜನಾರ್ಥನ ಸಾಂಗ್ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿಂಗರ್ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಎಲ್ಲೋ ಅದನ್ನ ಕೇಳದಂತ ಅವರು ಯಾರು ಈ ಸಿಂಗರು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜೊತೆಗಿರೋ ಅವ್ರ ಜೊತೆನೆ ಹಾಡು ಆಲ್ಬಮ್ ಹಾಡಿರೋ ಸಿಂಗರ್ಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ ತೀರೋಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅ